，挺好。嗯，行，那你说下洗脸间。啊，对对对，行，好。开始翻一翻小时候，你看，真挺好的，跟昨天似的。行了，别哭了。你这人真是的，好事你也哭，伤心你也哭，那眼窝子也忒浅。哎，哎，突然有一灵感，孩子名字都给起好了。叫什么？叫朵朵。叫朵朵呀，朵朵呀，就是咱们想想躲过去，但躲来躲去的没躲过去。我不想，难听死了。不好听是吗？嗯。那嗯，那换一个叫淘淘，淘来淘去没淘掉啊？不是，那叫什么？叫叫碧碧。为什么叫碧碧？嘿，干嘛呢你？嗯，这怎么样你？挺好的。怎么了？情绪不高吗？高不起来。嗯。为什么呀？你儿子成绩出来了，四百六十七分。前天我就知道了，没顾上跟你说。啊？还是这么低啊？嗯。哎呦，你说这方一凡这，哎。这学习怎么就这么费劲呢？啊，他数学才考了七十六分啊！那，哎呦，那不行，那这让人给他报个班，再突击突击补一补。这怎么？哎呀，这怎么弄啊？你说他这二本都不够啊？这一模的哈、啊。嗯。啊，那还好，反正咱还有三个那个艺术院校那通过的那个，不行上那个呗。那个要能上，我愁什么愁啊？那那不都通过了吗？那个通过有什么用？那个是要看专业课排名的，专业课排名靠前，你这个分儿差不多。他现在专业课排名靠后啊，他必须过一本才行啊。哦，起码得二本是吧？才保险呀、啊。嗯，上不了那个，起码能上上个大学呀、啊。嗯，那时候别的房子没有了。我这不是看着吗？那天我去宋倩那儿，宋倩给我说了，她说我们这儿的学生啊，其实可以考台湾大学。啊，考台湾的大学啊？嗯，我、哦、还能考台湾的大学？对，然后只要二本上线就行了。哦，那也还行啊，上台湾，对吧？上台湾大学啊，到时候可以吃牛肉面，爬阿里山，啊，想什么呢？风梨酥，那咱试试研究研究吧。是我不是看吗？我看看他什么流程政策。我瞅瞅。但也必须要过二本哈。哦。以他这个成绩，过二本不容易。你说咱们俩，俩学霸，生一小学渣，气死我！怎么生的？这怎么是我？又不是我一人生的，这是咱俩合作的呀。哎，但是我跟你讲啊，哎，嗯，你别上火。其实学渣也有学渣的好处。学渣能有什么好处啊？你没看前面网上有个段子吗？啊，说学霸，就像磊磊这样的，学习成绩好，考完了北大、考清华都能考上。之后呢，读研究生、博士生、博士后，完了是出国当访问学者，去完英国去法国，去完法国去美国，绕世界乱转，最后怎么着？不回来了。对，你要想见着他，有天他功成名就了，基本就在手机、视频上跟他见个面，一年能见一次，就算你幸运了。但是学渣就不一样，像咱方一凡这样的，就在附近找一个什么啊，野鸡大学呀、啊，什么社区大学，随便考一个，找一工作，社区工作，在咱们这个物业管理这儿，当当一个这个物业管理经理，每天啊陪着咱们，等咱将来一岁数大了，是吧？推着咱们出去晒太阳啊，陪咱们去吃火锅啊，带咱们看电影啊。啊，附近公园转一转啊，都是他，将来到医院陪着也是他。所以说，学渣有一天，哎，他就是来干嘛的，你知道吧？就是来报恩的。那我不要，那我还是要升学吧。只要他过得好就行了，我不要他来报恩。那什么吃火锅干嘛的，你陪我就行了。啊，合着我是来报恩的。<笑>哎，咱再看看这台湾这个，这你看这个，来，评的。真的决定要了，嗯，真的决定了。他们现在正起名字呢。哎呀，太好了，太好了！我就一直跟文杰说，这个孩子就应该留下来嘛。哎呀，太好了，太好了！芳芳，我好羡慕你，我一直想要个弟弟妹妹呢，多好玩啊！现在看来呀、啊，我只能蹭你的弟弟妹妹们玩了。我跟你说啊，以后我的弟弟就是你的弟弟，我的妹妹就是你的妹妹，我反正就是。对了<笑>，哎呀，我不就是你的弟弟吗？以后我就叫你姐姐。那我这现在就可以玩了。拿走，拿走。姐姐姐姐。
我做了汤了啊，一会儿喝汤好不好？好，红红的。好，哎呀，咱这一家啊，其乐融融，真好。那递给我，等着啊！等会儿我帮你。来，来来，我们仨干杯照一张。来来、嗯，我发个朋友圈、嗯。真好，真好啊！谁跟你是一家子呀？嗯，胡说八道的。你信不信？现在英子肯定盼着我回归家庭呢。是，他呀，还盼着上火星呢。你也都帮他实现啊！我同意。哎，你们怎么光这么吃啊？不蘸酱的啊？啊？啊？这个酱，哦，被撕开了。哎，你们有没有蘸过中式的酱吃啊？中式啊？啊，没有。我给你们找一点别的酱，有没有试过豆瓣的？啊？豆豉的？酱豆腐呢？酱豆腐，我吃了。酱豆腐，我可试过，我试过的，真的，绝对的奇特。对呀，那味道绝对特别特别。等着啊，我给你们拿去啊。谢谢阿姨。这能吃吗？我去给他们拿去。英子，爸爸宣布一件事情，正好一凡和磊儿也在，给叔叔做个证。爸爸和妈妈复婚了。啊！我啊啊啊啊！爸是爸是真的吗？真的，真的。爸爸也爱你，爸爸也爱你啊！恭喜恭喜！来来来来来，恭喜恭喜恭喜！来来来，孩子们，孩子们，来来来，咱们双喜临门啊！来来来，干杯干杯干杯干杯干杯干杯！来来来，特大新闻，特大新闻！我跟你们说，哎，都细节都不画。我跟你们说，就是刚才我还有磊儿，还有乔叔叔、宋佳阿姨。行行行，打住，翻译翻译，你说什么？这啰啰嗦说不清楚。来，你说怎么了？嗯，就是乔叔叔说，乔叔叔说，他和宋茜阿姨复婚了啊啊！复婚？这乔叔叔亲口说的。嗯啊，那那宋阿姨怎么说的？宋阿姨她就笑，是怎么笑的？啊！啊<笑>我真的假的？哎，这不对呀、啊！宋茜要是跟乔卫东复婚的话，他肯定第一时间先告诉我呀。反正乔卫东也会跟我嘚瑟一下啊，嗯，对吧？那前两天碰上了，还跟我说呢，说这回回来就是为了英子，没提及复婚的事儿。这真的假的？哎，你说，乔卫东要是一冲动，提出个复婚，他那个性倒有可能，嗯，但是宋老师不应该啊，这么理智一个人，他不可能瞎答应这种事儿。那咱上去问问去。哎，这事儿不能问，这这人家真打算复婚，自然会告诉咱的。你去打听人，以为打听人家隐私是多不好啊。但是啊，如果没打算复婚，那上来瞎问，这不尴尬吗？这，我跟宋倩有什么尴尬的呀？那不，这种事还是……啊，你这边我们去。谁呀、啊？来，我来，我去。你的手快递。哟，哎，小英子，小英子，来，找找咱们俩玩是吧？去吧。哎，我问你啊，啊，去去去。你妈跟你爸复婚了？对啊，<笑>真的呀。<笑>哎，小心点啊！哎呦，好好好，高兴的吧他？我请他们看电影，好庆祝一下，去吧。欢迎欢迎。哎，这个，看把他高兴了。哎，这这孩子都这么高兴，他应该八九不离七是真的吧？嗯，那是啊。我就有一种直觉，我觉得乔卫东对宋茜念念不忘。你说乔卫东这是什么行为啊？啊，好马不吃回头，呃，不不不是这意思。兔子不吃窝边野，狗改不了吃屎。什么呀？你说什么呢？啊，狗是小卫东，但是宋老师肯定不是屎。哎呀，行了，那个，啊，苍蝇不叮无缝的蛋。我觉得这事儿啊，这宋老师肯定还是有点意思的，是吧？宋老师没有缝，乔卫东也不可能往上扑啊。我觉得还是因为英子吧。不不不，这事儿这样啊，一会儿咱俩上去道个喜，真的假的？一道喜，一摸底，自然就清楚。
，宋茜，宋茜，别瞎叫唤。那个方二给我发信息，说英子看电影去了，我不放心，我过去看看去啊。你给我回来。怎么了？黄姐给我发了，俩大男孩保护她，你怕什么呀？过来，我跟你说两句话。啊？过来，我跟你说两句话。上个厕所磨磨唧唧的那么半天。说吧。乔东，你到底要干嘛呀？想起一出是一出，谁答应跟你复婚了？我这不是为了给孩子治病吗？你看英子知道咱俩要复婚了，孩子多高兴啊！就为了他高兴，你就顺着他瞎说呀？那将来怎么办呀？将来再说将来，孩子现在痊愈了最重要。反正我告诉你啊，我绝对不会答应的，这是原则问题。你以为我是为我自己啊？我是为了英子。英子高兴了，咱俩就高兴；英子难过了，咱俩就难过；英子抑郁了，咱俩就抑郁。现在是不是这个道理？哎呀，道理我都懂，可，可你这还是在骗他呀！你将来怎么说呀？你好好想想吧，自己刨个坑，自己去填。哎呦，气死我了！哎，来了，谁呀、啊？哟。你们俩怎么来了？啊、是我问你说为什么来？快进来进来！恭喜恭喜啊！我听凡凡和磊儿说，说你们俩要复婚了啊,啊！这是几个意思呀？为什么？乔伟东，你看，假的。假的啊、这这不是这么回事儿、啊？哎，朋友，佩服你。乔伟东，你行啊你！你想一出是一出，张口就来。你问过宋茜吗？她同意吗？就是完全是无赖心计、哎。是啊你，你、哎、你要是打算把那个生米给他弄成熟饭，你是不是应该把火气给拧开？方圆是，我呀，真没想跟宋茜复婚，我就是口头这么说说。说说说说，那不是欺骗英子呢吗？不是，你看啊，这次一模考试，英子考得非常好。那什么原因？不是因为咱俩关系缓和了吗？所以说呀，咱们俩好了，英子才能好啊。哎，我觉得啊，我觉得老乔这，我我能举手发个言吗？我我是我严肃认真的说啊，我觉得其实乔卫东啊，他刚才这个这个想法啊，也不完全不靠谱，还挺贴谱的。不是，你先别批评我。不是，你听我讲，他这事儿，他是从孩子出发的，是吧？他首先想的是孩子的事儿。他他从孩子的角度出发，我觉得这这这他还是这这事还是对的。英子现在是个等于是生生着病的，无论是从生理上还是心理上，他都需要一个时间来这个慢慢的缓和这个事儿。啊，他毕竟是个孩子，心结没有那么快就能打开。他的心结是谁呢？心结就是就是他们俩。你在孩子心中啊，爸爸妈妈是朋友，你俩现在是朋友了，和爸爸妈妈是夫妻，那还是不一样的。那他老觉得这这朋友的关系还是没有夫妻的关系牢靠，他老担心呢，万一哪天你俩不是朋友，爸崩了，他他可能又崩溃了。第二点，对不对？英子这回一模考试成绩不错，说话就高考，还有两个多月，可能这就是个转折点，也可能这咔一转，英子彻底好了，也可能没转好，更糟糕。啊，这样说啊，他没征求你的同意，这绝对是他的问题。乔一东，你这不对，但是他的出发点绝对是好的，所以他想还是为英子身体考虑，这事儿也不完全不靠谱啊。老乔，我支持你。方圆说的对，我作为英子的爸爸。我受点委屈，都无所谓。为了孩子嘛，是不是？说难过，哎，我为了孩子，我受点委屈，做什么我都愿意。不是乔卫东，哎，你跟宋茜复婚还委屈你了？啊、哎，宋茜，我真没想跟你复婚，王八蛋才想跟你复婚呢！我跟你。你说什么呢你、啊？不是啊，不是他不是意思，他是说他要是喜欢宋茜，他就是王八蛋，他不是说别人是王八蛋。行行行，你你你你别解释了你。宋茜，你这样，你不是擅长出计划表吗？你出一个计划表行吗？咱定个制度，你说什么能做，什么不能做，我坚决执行，好不好？行了，你也别逼他了，让他好好想想。好了好了，宋茜。宋老师，他也是为孩子好，是吧？他他这个啊，行行行，都不说了，不说了，我我我我好，别生气，我也行。行。哎，说点高兴的事儿。哎，听说没有？我我们决定把这孩子留下来了。哦，知道了。对对。
听俩孩子说了。对对对，说了。对对对，本来也没说要打。对对，我们俩就是犹豫，本来想着来着，但是后来一想，说还是留下来吧。对，也是你的主意。不、哦，前面是我的问题，你知道吗？都是他干的。<笑><笑>那倒也是。<笑>你这样春节前身还是个小珠宝，那可不哎！而且我们响应国家号召，坚决生个二胎，真的。我前一段还看了一个那个网上有个视频一节目，你知道吗？说人家美国用了九十年，人口才老龄化到了深度老龄化，咱们三十年，就因为前面那计划生育。你说，咱不说那计划生育的事儿了，但是确实是啊，所以现在生二胎就是属于为国做贡献了。对。再有难处，我们自己扛，对不对？我们绝对不能给国家添负担啊！是不是？这不是还有干妈呢吗？就是就是，我是干妈啊啊！哎，记着啊，是啊。当然，要是能再生个女儿就，就就那就完美，儿女双全。女儿好啊，你是不知道，我是生不了二胎了，要不还是要个女儿。但我跟你讲了，乔，生二胎这个跟男的没关系，关键是看女方。你找一年轻的，随时就生了，真的。你是吃饱了撑的还是怎么着？这乔卫东说的，我没说话呀，我什么也没说呀。哎，媳妇儿，哎，我给你煲个汤，一会儿孩子回来你们可以一块喝。哎，哎呀，你别玩手机了，哎，你少玩手机，这这这有辐射。你有毛病啊，手机能有多少辐射呀？多少有一点吧。你这忙什么呢？我想给俩孩子买个保险。嗯，那旁边人买什么保险啊？就是你看，人外国家庭不是都是孩子就很小就买保险了？我觉得这观念挺好的。你看，我挑了一个平安符，我想约个客户经理聊一聊。回来了，回来了。哎，电影好看吗？好看。看的什么电影啊？啊，嗨，等我。哎，我妈呢？啊，在床上躺着呢。阿姨，阿、嗯、姨，回来了。怎么样啊？今天电影好看吗？挺好的，好看，挺好看的呀。嘿嘿嘿，方一凡，下去下去，你脏了吧唧的，别在妈妈床上蹭，你这都是细菌、嗯，赶紧洗手去，都好。洗手，洗手，吃点东西去啊。找我包个汤，你先洗。嗯，来，你先洗啊，我先洗手。方一凡，爸爸想跟你聊两句啊。你这回这个一模成绩可是有点不理想吧？啊，我不会像妈妈那么对你那么严厉的，但是是不是成绩适当的也过得去、啊？你不能老想着你那个什么三个什么艺考那通过证，对吧？你你艺考过了也得有高考给你保驾护航才行啊，要不能能考得上吗？最好啊，稍微抓点紧，行不行？哎，爸跟你说一好事啊，乔叔那儿给英子之前报了一个什么线上教育，啊，不用本人去啊，你跟家里拿个 iPad 就能学，叫掌门一对一，说上面都是金牌教师，特别好。他这英子现在人年纪十五，啊，肯定用不上了。呃，磊磊年纪第一，更用不着了。人乔叔正式把这送送给你了，行不行？咱用这最后两个多月时间，稍微突进一下，好歹你够个二本，对吧？万一你要是那个艺考那个，你那专业名次又不是很高，万一考不上，你好歹是不是能上个二本？或者爸爸就把那什么账号密码都给你，赶紧跟人老师约上。行，好吧，我努力啊。真跟你要复婚啊？哎呀，那天不是就说到那儿吗？也是为了英子。哎，我是才不会理他这茬呢。你真这么想？什么意思啊？哎、我说干脆就复了也挺好的呀。不是英子，我想你们俩复吗？他想得美。哎、他想复我也不会复的呀。是吗？真干嘛？你说没心操了呀？你谁说我没心操？烦死了！又说方一凡的事儿，怎么办啊？你说他这成绩。他一模还是有进步的，你别太悲观了，好不好？进步的跟蜗牛爬似的。别这么说他，倒是你怀着孕呢，你才应该像蜗牛爬。哎，文杰，哎，老师，哎，好久不见了，丽丽妈妈，怎么样？我还没来得及问候你呢，有个宝宝啦。哦，是啊，你听谁说的？迪迪呀。你家凡凡在学校大肆宣扬呢、啊，我这哥是死孩子，我跟他说别别出去说，别出去说。还没满三个月呢，不能往外说呀。对对对对对对，没到三个月是不能往外说，帮我保密啊，放心放心。好事儿好事儿，哎，你们俩干嘛呢？你这是美滋滋从哪儿回来呀？我刚做了个瑜伽，然后又做了个美容。哦，迪迪一不用我操心，我得给自己找点事儿干啊
，我家迪迪是真好、啊。哎呀，他是命好，人家现在把暑假生活都安排出去了，说要进山做活动。啊，暑期的活动现在就安排了？什么活动啊？叫柠檬小巨人儿，还是公益活动？就是进山带孩子们一起教他们戏剧表演，哎呦，一边玩一边公益呗，真好，太羡慕你，太能干了。哎呀，哪儿教的真好，哎，都好，都好。我回去做饭去了啊，你忙你忙，哪天咱们再好好聊啊。好，别说去，放心，我最最厌了。不是不是，喂，说这方一凡是不是大嘴巴？哎，他也不会说这话。这你还不放心？嗯，明天啊，全院都知道。人不是说了吗？他嘴最严。咱就说说嘛，你怎么还真真做两个假证去啊？咱闺女冰雪聪明，你不办个假证，你这她能信吗？丢说服力，把这事儿做实。你看看，做假证不犯法？啊？这这这我自己做的。你还有这本事？那可我多才多艺呢，快！你自己做是不是也犯法的？咱又不出去骗别人，就在自己家里，让闺女高兴高兴，能考出个好成绩。哎呀，那你你这做的也太假了，这一看就是假的呀！假吗？是，咱是骗孩子，但咱不是骗三岁的孩子，咱家姑娘都十八岁，这这这一眼这……他十八怎么了？十八他那么笨，他也没见过结婚证呢。啊，他又笨了？嗯，不，那这假吗？这？嗨、哎，你看这张都是糊的。所以啊，啊，这个事儿需要你的配合。我怎么配合呀？这也不说话。拍电视剧呢你？来来来，看看，看看今儿咱吃什么？嗯，什么情况啊？今天这么丰盛？哎呀，你要喜欢以后天天可以这么丰盛。真的。看看妈妈有没有什么变化？啊？不是，妈，你咋还涂了个口红呢？漂亮吗？漂亮。今儿是不是有什么事儿啊？今天爸爸妈妈，让我来猜猜，你们今天不会去领证了吧？我说什么来着？咱闺女冰雪聪明。行了，拿出来吧，给孩子看看啊！真的啊？真的去领证了？啊！我懂了。让我看看这个，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
啊，哎，都那么大岁数了，怎么还也拍不好了？是是是，我和妈妈轮廓现在都不行了。好了好了啊，有了他啊，就证明在法律意义上来讲，咱们一家三口是一家人了。吃饭。耶！吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭！要要喝茶喝茶！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！鸡哥妈，别吓到别吓到我！鸡哥鸡哥鸡哥，妈我是口红的，哎呀，没有没有我没有，快鸡哥鸡鸡哥鸡哥鸡哥鸡哥鸡哥鸡哥！哎呦呵，耶！哇，好好，怎么样？踏实了吗？踏实了，踏实了。那我们是不是得庆祝一下？庆祝庆祝庆祝！来来来来来来，爸爸开酒啊！好好好，不喝我庆祝一下。那我要喝可乐，可乐，喝这个，喝喝喝喝，还是爱喝什么喝什么，喝可乐喝可乐喝可乐。我到了那儿，我去拿，拿底下那个。哎呦，我说什么来着？傻乎乎，我根本就没看出来是假的。耶。找着了吗？找着了，找着了。没事吧？没事，没事刘静，咱们坏了这么长时间了，各项指标都不是很好，我看，咱们还是去瑞士吧。哎呀，早知早好，你现在这个样子我也不放心啊。今天呀、啊，陈书记跟我谈话了，希望我呢去中海市调研一段时间，说中海市委班子会有新的委任。我觉得现在不是合适的时机。我就想留在北京，陪着你，陪着杨高考。去中海调研，那是不是要提拔你啊？陈书记说，组织上需要我呢，负责中海的全面工作。那就是市长嘛，你应该去啊。我现在没心思，我已经跟陈书记表过态了。咱们折腾了大半辈子，这是你的理想啊，你怎么能忘了呢？做一方父母官，造福一方，这不一直都是你想要的吗？是啊，忙活了大半辈子，也漂泊了大半辈子，现在你生病了，杨又要高考，我就算没有理想了。我也不想再飘，咱们一家人应该在一块儿。我知道你是为了我好，为了这个家好，但是我不同意你这个决定。当初你妈去世的时候留下的那些话，你都忘了。她最大的愿望就是希望能在事业上有成就，能够为百姓多做事情。况且你才四十五岁啊，正是年富力强。可以有所作为的年纪，瑞士我不去，我就留在北京，在北京做手术。在北京做手术？我今天给陈医生打过电话了，正好我这期化疗也快做完了，下周检查，如果没什么问题的话，就可以安排手术了。当初你是选择？不做手术，咱们才化疗的。你怎么突然又想起在北京做手术呢？也不算是突然吧。当初北大的教授，他不是就是建议手术的吗？那时候我觉得做了手术，就不是一个完整的人了吗？所以才选择的化疗。还有那天你跟洋洋、刘征，你们三个演的那出戏。
菲尔让我去瑞士，我就觉得太折腾大家了。尤其我看着洋洋每天担心的那个眼神，还有你，为了我耽误了工作，我心里不好受。刘静，你不要有杂念。我和刘峥啊，认真研究过了，选择去瑞士治疗。是对你身体伤害最小的，要不你再考虑一下。那天晚上我回来，我就考虑清楚了。老季，能拥有你和洋洋，是我这辈子最幸福的事儿了。以前咱俩到处跑，亏对了洋洋，这是咱俩最大的遗憾。这一年好不容易回来。我再去瑞士，那咱们仨不就又分开了吗？而且还错过了洋洋这一生当中最重要的一次大考，那这个遗憾不就更大了吗？其实，身体上的完整不完整不重要，重要的是咱们这个家完整，那才叫。真是造化弄人啊！回到曾经生活和战斗过的地方，没想到竟然躺在了冰冷的地上。乔海东，怎么着？哪儿那么多废话呀？是不是约法三章全忘了？爱睡不睡？没忘。不许上床，不许无故和你搭讪，不许打呼噜。你这约法三章，哎，是不是太苛刻了？不许打呼噜，这我都睡着了，我也不知道我打没打呼噜啊，我控制不了啊，这。那我可管不了，你打呼噜我怎么睡啊？我睡觉轻，你不是不知道。爸妈，睡了吗？啊，英子，有事儿啊？我那个充电线，您能借我一下吗？哦哦哦，好好好，你等一下啊。不让我上吗？别废话，给我上了。你这一会儿上一会儿不上，姑姑。啊，来了啊，来了。什么事儿啊？我的充电线落学校了，能借您的一下吗？哦，充电线哈啊，你等着啊。嗯。哎，英英英子。啊。晚上别看手机了啊，早点睡。注意眼睛，来，谢谢妈妈。嗯，晚安，爸妈，我睡了。晚安，晚安，晚安，好闺女啊。嗯嗯，拜拜。嗯。就让下来吧。我怎么又下去了呢？这不是让我上来的吗？这又让我下，我到底是上还是下呀？我在一个什么位置？你给我耍无赖是不是？你下不下来？我不下，我在这躺着挺舒服的。行，你厉害，那你舒服着吧。我去英子那儿住。哎哎哎哎哎！这不都下来了吗？快快快快！现在真是长能耐了啊！哼，哼，哼，哼，都给我翻的，我都找不着了。别人要睡觉。那书你要掉下来砸着我，我跟你没完！我跟你，让乱扔呢。起来了，起来了！嗯，快起来了
。到时候英子该看见了，快点快点，啊！哎呀，现在怎么还养成打呼噜的习惯？嗯，从哪儿都没睡好。太硬了，哎呦，我这腰酸背疼，我实在受不了了。我告诉你啊，我今天晚上不等睡了，再睡我就我就上床睡了。我，你赶紧给我想办法。不帮忙也就算了。还在那嘲笑，这是什么人呢？这是。哎，我有没有跟你说过，这玩意儿就是麻烦着呢，吹起来得半天，到时候撒气的时候也得半天呢。你告诉你就折腾吧啊，到时候再让英子发现了。我不睡这个行吗？我去看中医，人中医问我是不是住地下室，说我身上就全是寒气，你知道吧？就这地板这寒气给我弄的。嗯你看看我这手啊！行行行行行行行行行行行，行了你！别说，这些年你还真是挺有进步的啊！这故事编的真是越来越像真的了。来，让开，让。我编什么故事呀，宋倩？你能不能看在英子的面子上，你对我好点儿？让我睡床上，我这几天疼的我睡不着觉。怎么对你好啊？哎，乔卫东，你能不能有点契约精神啊？咱们当初怎么说的？啊，张口就来，谁说要跟你复婚了？我那不是一激动，我可是结果好啊！英子多高兴啊，孩子。你既然结果好，那你就坚持啊，再多做点牺牲啊，继续。青竹蛇耳口。黄蜂尾上针，两者皆不毒，最毒妇人心。啊。接着干嘛呢？妈，我爸这怎么了？他是不是病了？啊，没有，他他锻炼身体呢。怎么还不睡呀？不睡了。来来来，快去吧。嗯。哎呀，哎呀。能不能小点声啊？瞧你哪出息！刚一乐都听见了。都没怀疑什么。我跟他说你健身呢，啊，是是是健身。出息，那么大事儿，这跟健身的差不多。哎，啊，给。啊，这什么呀？膏药，给你贴药的。啊，谢谢。啊，感谢啊。哎呀嗨！哎哎哎，我帮你吧，这样一样来。哎，快点啊！你俩这个范老师在屋里等我们呢。
我开开嗓，我觉得这是声场不错。嗯，还给你唱首歌。给我唱歌干嘛呀？这首歌你唱吧。<笑>那你唱吧。听我们为爱做的傻事，为梦流的汗，给未完的青春。却灿烂如霞，年少时的画全都实现了。